কিভাবে ইংলিশ স্পিকিং করবেন ইংলিশ স্পিকিং করার ক্ষেত্রে প্রথমে গ্রামার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আমরা বেসিক যে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ করি সাধারণ কথোপকথনের জন্য মোটামুটি এক হাজার শব্দ জানলেই চলে এবং এক হাজার শব্দ জানার পরে আমরা যে ইংরেজির বাক্য গঠনের যে সাধারণ স্ট্রাকচার এটা মোটামুটি আমরা জানি যেমন প্রথমে সাবজেক্ট বসে তারপরে ভার বসে তারপর এক্সটেনশন বসে তো আমরা মোটামুটি এক হাজার শব্দ যদি জানি তাহলে চলবে এবং এরপরে যে ব্যাপারটা আমাদের মূল সমস্যা সেটা হচ্ছে ভয় বা লজ্জা এবং ভয় লজ্জার কারণে আমরা আসলে মানুষের সাথে ইংলিশ স্পিকিং করি না আমরা পার্টনার খুঁজে পাই না এ কারণে আমাদের যে প্রমোশন হয় না নেটওয়ার্কিং বাড়ে না এবং আমরা অবশেষে সে আগের মতো থেকে যাই তো এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য বেশ কিছু পরামর্শ রয়েছে যেমন প্রথমে যে কাজটি করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে দিনের একটা সময় এমন কি যখন আপনি টয়লেটে থাকেন সে সময়টা হতে পারে অথবা একাকি থাকেন তখন এক মাস ধরে এক মিনিটের মতো সময় ধরে আপনি ইংরেজিতে স্পিকিং করেন এক মিনিট এক মাস ধরে ইংলিশতে স্পিকিং করেন এবং একটা তিন চার জনের একটা বন্ধুর গ্রুপ বানান যে গ্রুপে আপনারা সবাই ইংরেজিতে কথা বলবেন বাংলাতে কথা বলা সেখানে হারাম তো এরকম দুই মাস চালিয়ে যাবেন ইংলিশে পডকাস্ট শুনতে পারেন পডকাস্ট শুনলে আপনার যে ইংলিশ স্পিকিং লিসেনিং যে কোয়ালিটি সেটা ভালো হবে এবং এর ফলে আপনার স্পিকিংটাও ভালো হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এগুলো চালিয়ে যাও অর্থাৎ আপনি যদি প্রতিদিন এক মিনিট করে কথা বলতে পারেন প্রথম এক মাস তারপরে এই সময়টুকু বাড়ালেন তো এখানে মূল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে নিয়মিত কাজটি চালিয়ে যেতে হবে আর এই কাজগুলো করার সময় কখনো আপনার মনে হবে যে না আজকে করব না ভালো লাগছে না সে ক্ষেত্রে আপনাকে নিজেকে একটু জোর করতে হবে একটু শাস্তি দিতে হবে যেমন এক মিনিট এক মিনিট যদিও মনে হয় যে এক মিনিটও করতে ইচ্ছা করছে না তাহলে সেদিন একেবারে বাদ না দিয়ে কমপক্ষে দু কমপক্ষে বিশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড অন্তত পক্ষে দুটো বাক্য অ্যাটলিস্ট করতে হবে এভাবে এই অভ্যাসটা যদি আপনি চালিয়ে যান তাহলে আপনি এক খুব তাড়াতাড়ি ইংলিশে স্পিকিংয়ে অনেক দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন আমাদের যাদের বয়স বিশ বছরের আশেপাশে তাদের যে কাজগুলো অবশ্যই করা উচিত বা যে কাজগুলো এখন না করলে হয়তো আপনাকে কাল পস্তানো লাগতে পারে এর মধ্যে একটা হচ্ছে বা আমিও আমারও যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে এক নম্বর মাসে চারটা নন ফিকশান বই পড়া তাহলে বছর শেষে আমাদের এই পড়ার সংখ্যাটা দাঁড়াবে প্রায় পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা নন ফিকশান বই আমরা পড়তে পারব দুই নম্বর হচ্ছে যে প্রতি শুক্রবার একটা সময় বেছে নিতে পারেন যে সময়টাতে আপনি টেডে লেকচার শুনতে পারেন এবং এরপরে আপনি যা লেকচারটা শুনলেন এটা এক মিনিট একটা সামারি করলেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাহলে আপনার কিন্তু এক বছরে পঞ্চাশটা পাবলিক স্পিকিং দেওয়ার মতো একটা দক্ষতা হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে যে ফর্বস অন্টারপ্রেনিয়র তারপরে ইনভেস্টোপিডিয়া এগুলো থেকে আপনার ধরেন ফিনান্স যদি ভালো লাগে ফিনান্স বা ইকোনমিক্স রিলেটেড আর্টিকেল নামিয়ে সেগুলো প্রিন্ট করে পড়তে পারেন তাহলে আপনি যদি প্রতি সপ্তাহে তিনটা করেন তাহলে আপনার হয়তো এক বছরে একশো পঞ্চাশটা আর্টিকেল পড়া হয়ে যাবে একটা নতুন ভাষা শিখতে পারেন এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ থাকবে যে আপনি স্প্যানিশ অথবা ফ্রেঞ্চ দিয়ে শুরু করতে পারেন এগুলো হচ্ছে তুলনামূলক সহজ আপনি গাড়ি চালানো শিখতে পারেন আপনার গাড়ি থাকুক বা না থাকুক গাড়ি চালানো শেখাটা অবশ্যই একটা ভালো একটা দক্ষতা মাইক্রোসফট এক্সেল এটার যে প্রয়োজনীয়তা কত সেটা আমরা এখন বুঝতে পারছি না কিন্তু এটার খুব সুদূর প্রসারে অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেজন্য আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে একটা নিজেদের দক্ষতা করতে পারি এ কারণে আমরা শিখতে পারি এটার জন্য সময় তিন মাস ধরে রাখা যায় আমরা প্রতিদিন নতুন তিনটি শব্দ শিখতে পারি এর ফলে দুই বছরে আমাদের শব্দ ভাণ্ডার দাঁড়াবে দুই হাজারের দিকে তো এটা অবশ্যই অনেক ভালো একটা ব্যাপার আপনি প্রতি সপ্তাহে একটা আর্টিকেল লিখতে পারেন প্রতি সপ্তাহে যদি একটা আর্টিকেল লেখেন তাহলে আপনার দুই বছর শেষে দাঁড়াবে হচ্ছে আর্টিকেলের সংখ্যা একশোটা তখন আপনার প্রথম আর্টিকেল দেখবেন আর একশোতম আর্টিকেল দেখবেন দেখবেন যে এর মধ্যে কী আকাশ পাতাল তফাত আপনার লেখার স্টাইল বা এগুলোতে কন্টেন্টের মধ্যে যে পার্থক্য আর এতগুলো আর্টিকেল যেটা আপনার এক একটা করে রিসোর্স তৈরি হবে এরপর উত্তরের আশা না করে আপনি যে ফিল্ড ভালোবাসেন ধরেন ইকোনমিক্স যদি ভালোবাসেন তাহলে ইকোনমিক্সের বিশ জন নোবেল বিজয়ীকে আপনি চিঠি লিখতে পারেন এটা আপনার সুদূর প্রসারে অনেক উপকারে আসবে তো ভাইয়ারে আপুর এই যেই ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো এখন কি গুরুত্ব সেটা আমিও বুঝতে পারছি না আপনিও হয়তো বুঝতে পারবেন না যদি আপনার বয়স বিশ বা এর কাছাকাছি হয় কিন্তু যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে যাব আমাদের বয়স অনেক বেশি হবে তখন আমরা এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব তো এখন যদি আমরা কিছুটা বুঝতে পারি এগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে অনেক কাজে লাগবে জীবন সম্পর্কিত একটি কথা যদি বলি তাহলে বিগ বিং হাম্বল আমাদের হাম্বল হতে হবে এক্ষেত্রে শেক্সপিয়ারের একটা কবিতার দুটো লাইন আছে যেমন and every fear from fear sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed to
যেমন আজকে যে মেয়েটা সুন্দর আজ পঞ্চাশ বছর পরে সেই মেয়েটা সুন্দর নাও থাকতে পারে যেমন প্রতি বছর আমরা মিস ওয়ার্ল্ড মিস বাংলাদেশ এগুলা করি কিন্তু এগুলো দু হাজার দুই সালে পাঁচ সালে কে ছিল মিস ওয়ার্ল্ড এগুলো আপনার কি মনে আছে মনে নাই আসলে অতীতকে কেউ মনে রাখে না আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আজকের যে ভ্লাদিমিন পুতিন বা ডোনাল্ড ট্রাম্প তারা তাদের দিকে তাকান তারা কত ক্ষমতা ধর কিন্তু বিশ বছর পর তারা কিন্তু কেউই থাকবে না বা তাদের ক্ষমতা থাকবে না তো আমাদের উচিত হবে না অহংকার কর অহংকারের একমাত্র অধিকার সৃষ্টিকর্তা তো আমরা যদি বিখ্যাত লোকদের দিকে থাকে যেমন মহাত্মা গান্ধী বা মার্টিন লুথার কিং বা আমাদের যে ইসলাম ধর্মের যে মহানবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তো তাদের জীবনে তারা কিন্তু সবাই সহজ সরল জীবনযাপন করেছেন তো মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত হবে যে সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করা এরপরে ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিং থ্যাঙ্কফুল আপনারা যে আমার ভিডিওটা দেখছেন আপনাদের অর্থ অবশ্যই মোবাইল বা কম্পিউটার আছে এবং দেখার মতো ইন্টারনেট একটা সংযোগ আছে তার মানে আপনারা হয়তো এই যে আপনার বয়স যদি বিশ ধরি আপনারা দীর্ঘ বিশ বছর সেরকম কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই কিন্তু খেয়ে আসছেন আপনারা কোনো চিন্তা করে করতে হয়নি যে পরের বেলা আমরা আমি কি খাব তো আপনার যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে আপনি কিন্তু পৃথিবী প্রায় সাতশো কোটি লোক আছে এর মধ্যে আপনি টপ ফাইভ পারসেন্ট আর যদি আপনার পরিবার থাকে আপনার যদি পরিবার থাকে এবং আপনি যদি সুস্থ থাকেন তাহলে আপনি হচ্ছে পৃথিবীর টপ শূন্য দশমিক শূন্য এক পারসেন্টের মধ্যে একজন তার মানে কতটা সুখী কিন্তু এর জন্য কি কখনো আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে কি থ্যাংক ইউ জানিয়েছি কখনো কি শুক্রিয়া জানিয়েছি খুবই কম জানিয়েছি বা ভিতর থেকে ওইরকম শুক্রিয়া জানায়নি কিন্তু আমরা অথচ কাউকে যদি কোনো উপকার করি এবং বিনিময়ে যদি ধন্যবাদ না পাই তাহলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায় মাথা গরম হয়ে যায় তো আসলে আমাদের এই ব্যাপারগুলো ভেবে দেখা উচিত এবং মানুষকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এতক্ষণ আমি যে কথাগুলো বললাম এই সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বললাম এগুলো কিন্তু আমার নিজের কথা না এগুলো জাস্ট আমি নিজের মুখের ভাষায় বলেছি এ সব কিছু বিষয় আমি শিখেছি যে বইটা থেকে সেটা হচ্ছে এই বই এই যে ভাইরে আপুরে সাব্বির আহসানের লেখা সাব্বির আহসানের পরিচয় যদি দেয় তিনি ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনা করেছেন এরপরে বুয়েটে পড়াশোনা করেছেন তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই বি এ পড়াশোনা করেছেন এরপরে সেনাবাহিনীতে ছিলেন তিনি গালফ ওয়ারে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের একটা প্রজেক্টে কাজ করেছেন তো বলা যেতে পারে তিনি একজন সফল ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তো তিনি তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা পঞ্চাশ বছর মনে হয় তার বয়স বা বেশি তো এই অভিজ্ঞতায় তিনি এই বইটা লিখেছেন আসলে এই বইটা হচ্ছে তার বিভিন্ন ফেসবুক স্ট্যাটাসের একটা সংকলন তো আমি এই বইটা পড়েছি প্রায় পুরোটাই পড়েছি এবং অসাধারণ ছিল যারা বিশ্ব বিশেষ করে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন তাদের এই যে বই লেখাপড়া এবং জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ একটা গাইডলাইনের হচ্ছে একটা সম্মেলন হচ্ছে এই বই তো আমি বলবো যে আপনারা অবশ্যই বইটা পড়ুন বইটার দাম গায়ে লেখা আছে দুইশো সত্তর টাকা বাংলাদেশে সাধারণত পঁচিশ পার্সেন্ট বা এর বেশি ছাড় দেওয়া হয় তো আপনি আমি দুশো পাঁচ টাকা দিয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম আপনারা এর কমেও পেয়ে যেতে পারেন তো আমার মনে হয় যে আপনারা অবশ্যই বইটা পড়া উচিত বইটা এবারে বইমেলায় বেরিয়েছে তো অনেক কিছু আমি শিখতে পেরেছি এবং আপনারাও শিখতে পেরে পারবেন আশা করছি তো আমি বলতে চাই যে বইটা কিনুন পড়ুন না হলেও তার ফেসবুক স্ট্যাটাসগুলো পড়ুন আর সর্বশেষে আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই একটা দীর্ঘ ভিডিও ছিল আপনি হয়তো এই সময় অন্য কাজও করতে পারতেন তো আমার ভিডিও যে দেখছেন এই কারণে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ তো সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আগামী ভিডিওতে দেখা হবে